చెప్పినాయి నిజమే కానీ అయిపోయినాయి అది ఆర్ఎస్వి కాడ నుంచి తర్వాత పెన్షన్ కాడ నుంచి తర్వాత వాలంటీర్ వ్యవస్థ కాడ నుంచి అన్ని బాగున్నాయండి ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు అది వచ్చిన తర్వాత అసలు ప్రజల్లో అవగాహన అసలు ఏంటి ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇది వరకు ఏడిపి తినేవాళ్ళు పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్తే పనులే కాదు ఇవాళ వాలంటీ వాలంటీర్తో చెప్తే అన్ని రకాల పనులు అవుతున్నాయి బాగుంది అలాంటిది ఇవాళ చాలా మా మామూలుగా మధ్య తరగతి వాళ్ళకి మిడిల్ చాలా అవసరం అండి అట్లాంటి చెప్పి ఏం చేయించుకోవాలంటే లాక్డౌన్లో కూడా బాగానే ఉంది కాకపోతే పర్టికులర్ కొన్ని ఏరియాలు ఉన్నాయండి కొంతమంది పోలీస్ వాళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రామర్పాడే ఉంది రామర్పాడు ఏం చేస్తున్నారు మరీ దారుణంగా ఉంది సో అన్ని చుట్టుపక్కల ప్రసాంబ నుంచి అన్ని కోట్లు తీసే ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్గా ఈ సెంటర్ వరకే ఆపుతున్నారు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు మాకు పొలిటికల్గా ఈ లోకల్ ప్రజ పొలిటీషియన్ కూడా ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఈ పది మంది ఈ అద్దెలు కట్టలేక అల్లాడిపోతున్నారు ఒక్కొక్క షాప్ ఉంది వాళ్ళ పదకొండు వేలు పదివే పదకొండు వేలు ఇది ఒక షాప్ మూడు నెలల నుంచి పస్తులతోటి ఏది ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు అద్దె కట్టుకోవాలి అద్దె కట్టుకుని ఇక్కడ ఇన్కమ్ లేకుండా ఎట్లా ఇప్పుడు ఆయన ఇస్తున్నాడు భోజనానికి బియ్యం ఇస్తున్నారు అవి బాగానే ఉంది మరి ఇవాళ చాలా దారుణంగా ఉందండి ఈ పరిస్థితి ఆర్ఎంపి డాక్టర్ల విషయం మరీ దారుణంగా ఉంది వాళ్ళు బయటికి వెళ్తా లేదు వైద్యం చేయడానికి లేదు ఇవాళ నేను ఒక ఆర్ఎంపి డాక్టర్ని కూర్చున్నాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తానికి కష్టం ఆయన దగ్గరికి ఈ ఇష్యూ వెళ్ళట్లే వెళ్ళనట్లేదండి రెండోది పరిస్థితులు మాత్రం ఆయన నోటీసులోకి వెళ్తే ప్రతి కూడా ఎక్సలెంట్గా చేస్తున్నాడు వెళ్ళాలి వెళ్తే అన్నీ చేస్తున్నాను ఇంక కొన్ని కొన్ని అన్ని ప్రతి విషయం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కొంత టైం పట్టదు కదా ఆయన కూడా అన్నీ చేయాలని కూడా చాలా కష్టం కదండి ఇవాళ ఇవాళ పూర్తిగా డౌన్లో ఉన్నదాన్ని ఒక స్టేజ్కి తీసుకొస్తున్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అందరూ ఇలా చూస్తున్నారంటే మరి ఇవాళ కుర్రోడు యూత్ ఆయన చాలా ఇంకా ముందు ముందు రోజులు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అలాంటి కుర్రోడుల పరి పరిపాలనే కావాలండి పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే చేదస్తుంది అయితే వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఇవాళ యూత్ అయ్యి ఉంటాం ప్రజాప్రాయం బాగా తీసుకుంటున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటాం తనని మనం తెలుసుకోవటం ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు చెప్పారు ఇలా ప్రాబ్లం ఉందా ఈ సెంటర్లో దానికి ఏం సొల్వ్ చేస్తున్నాం పిలుస్తాం అధికారులు పిలిచి మాట్లాడతాం చేయడంలో ఆయన అంత ఫాస్ట్గా స్పందించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇంత ముందు సీఎంలు ఎవరు లేరేమో గురుగారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే అది వేరే అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళ కాలంలో ఆయన ఇవాళ అన్ని సీఎంలతో లెక్కేసుకుంటే మన జగన్ గారు చాలా అద్భుతంగా చేస్తాం ఆయన ఇక ఇంకా దూసుకుపోతాడు ఆయన సమస్య లేదు ఒక పాతికేళ్ళు పాటు ఆయనే ఉంటాడు అన్ని ఏమంటే ఆపోజి ఎవరు వాళ్ళు అంట చెప్పుకుంటే మనకి ఎందుకంటే పార్టీ బతికించుకోవాలి కదా లేదుగా పార్టీ బతికించుకోవాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేస్తాం అసలు ఎవరు ఉన్నారండి అవతల స్పందించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అవతల వాళ్ళు పార్టీ అయిపోయింది ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు ఇండస్ట్రీ అంటారే కానీ ఏముంది రాజధాని రియల్ ఎస్టేట్ అని అయ్యని చాలా ధరణీ కదా సామాన్య మాడికి ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ఈయన వచ్చాడు ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ కానీ నుంచి అన్నీ చాలా బాగా చేస్తాడు ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చేపాటికి పెద్దవాళ్ళకి పెన్షన్ వచ్చేస్తుందంటే అంతకుముందు తిరిగి ఆ పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి కూర్చునేవాళ్ళు కూర్చుంటే లైన్లో ఎండలో వర్షంలో అటు కూర్చుంటే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటికి తెల్లారి పడి పెన్షన్ వస్తుందంటే ఏంటండి ఎవరు చేస్తారండి అసలు ఇంత అప్పుల్లో ఉండే ప్రభుత్వం అసలు అప్పుల్లో ఉండి కూడా ఆయన ఆ విధంగా ఆటో వాళ్ళకి కానీ ఈళ్ళకి కానీ ఏళ్ళకి కానీ ఈ విధంగా చేసుకొస్తానంటే అది గ్రేట్ అండి చేసుకొస్తున్నాడు ఇంకేమైనా ఉన్నా కూడా ఇంకా అభివృద్ధి పథకంలో తీసుకొస్తాడు కానీ తగ్గే ప్రసక్తి లేదు నా ఉద్దేశం మీరు టాపీ పని వాళ్ళమే మాకేంటి ఇంతవరకు మూడు నెలలు బట్టి ఇంట్లో నిండి బయటకు రానవకంట చేయకంట అలాగే ఉన్నాం చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాం ఇసుకలు లేక ఏం లేక అని నిన్న మాకైతే ఏం లేని అప్పలేదండి మాకేం కుదరట్లే ఆయన వల్ల పర్మిషన్ ఏం మాకేం అప్పలే లేదండి ఇంతవరకు ఏమి ఇవ్వలేదండి ఇంకా ఇంతవరకు ఆయన ఇచ్చిన పెద్దలు ఏటి ఇంక జరగల వన్ ఇయర్ పాలన అంటే ఉంది అన్నా ప్లస్ మైనస్లు ఉన్నాయి వన్ ఇయర్ పాలన బాగున్నా అది అవి మన వాలంటీర్ వ్యవస్థ బాగుంది తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం బాగుంది రైతుల విషయంలో బాగుంది కానీ ఒకటే జరగవలసింది ఏంటంటే ఈ పేదలకి ఇల్లు అన్నారు చూడు ఆ ఇల్లు మాత్రం చక్కగా అందరికి వస్తే మాత్రం జగన్ ఇంకా బెస్ట్ నాన్న జగ ప్రతి అన్న ఇప్పుడు మాకు నేను పదమూడు సంవత్సరాలు ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నాను మా చిన్న వ్యాపారం ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏంటంటే కొంతమందిని పట్టించుకోవాలి కొంతమందిని పట్టించుకోవట్ల ఇల్లు మాత్రం ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు మాత్రం వస్తే మాత్రం జగన్ అసలు నెంబర్ వన్ షోపర్ ఎందుకంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అద్దెలు కట్టలేక నేను పదమూడు సంవత్సరాలు ఇంట్లో అద్దెకున్నాను నాకు ఇల్లు రాలా ఇప్పుడు కూడా అది బా పాలన వస్తుం
మన జనాలకు ఏంటంటే వై విద్య వైద్యం ఇల్లు ఇస్తే చాలు జనా బెస్ట్ పరిపాలన వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా బాగుంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా బాగుంది కానీ వాలంటీర్ వ్యవస్థనే నడపడంలోనే కొంచెం చాలా కొద్దిగా కష్టం ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నోళ్ళు కూడా అల్ప వాలంటీర్లు కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే మనుషులు చూసి కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు దాన్ని కొద్దిగా మీరు ఆ చూపరం చూస్తే మాత్రం బాగా పరిపాలన మాత్రం పర్వాలే బాగా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి